மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று பெண்களுக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிற பிசிஓடி டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த சுச்சுவேஷனில் எடுத்தாலும் இப்போ எல்லோரும் கொண்டு ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு பிசிஓடி ஒன்று இது ரொம்ப காமன் விஷயன்ற எண்ணங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது இந்த பிசிஓடிக்கு முழு தீர்வு இல்லையா பிசிஓடினா கட்டியா இதில் என்ன கவலை இது என்ன பிரச்சனையை உண்டாக்கும் பல பேர் கவலை டிப்ரெஷன் வரும்போது டாக்டர் எனக்கு பிசிஓடி வியாதி இருக்குது அது ஒரு வியாதி அப்படின்ற லெவலில் இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குது அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் இருக்குது ஆனால் இதற்கான பயமும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது இதை சரி செய்திட முடியுமா அப்படின்ற பல குழப்பங்கள் இருக்குது நிறைய நேரங்களில் இந்த பிசிஓடி பெண்கள் வந்து மூன்று விஷயங்களை தான் முக்கியமாக கவலைப்படும் ஒன்று இரகுலர் பீரியட்ஸ் ரெண்டு குழந்தையின்மை மூன்றாவது என்ன ஆகும்னா அதுவும் இரகுலர் பீரியட்ஸும் அதற்கான ஒபிசிட்டி உடல் வருமன் கொடுவது இந்த மூன்று காஸ்மெட்டிக்கலான விஷயங்கள் இந்த மூன்று தான் பெண்களை அதிகமாக ஒரு கவலைக்குள்ளாக்குற விஷயம் மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வரும் சில பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு வரவே வராது சில பேருக்கு வரணும் வந்தால் மாதவிலக்கு நிறுத்தவே முடியாத அளவுக்கு போயிட்டே இருக்கும் சில பெண்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஸ்பாட்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான மாத விளக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாக இந்த பெண்களிடையே காணப்படும் ஒன்று ஸோ அதில் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் ரெண்டாவது விஷயம் குழந்தையின்மை மாத விளக்கு பிரச்சனைனால என்னது குறிக்குது கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லாத பெண்களுக்கு என்ன வரும் குழந்தையின்மை உண்டாகும் ஸோ அதனால் அடுத்த பிரச்சனை மூன்றாவது இந்த நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால அந்த ஆணுக்கான ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கனால அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கனால மீசை மாதிரி முடி வளர்வு தாடி மாதிரி முடி வளர்வு உடல் பருமன் கழுத்துலலாம் கருப்பாகுது உடல்லாம் முகத்தில் நிறைய பிம்பிள்ஸ் அக்னி வர்றது உடல் பருமன் இடுப்பில் உள்ள சுற்றுலாவை அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் இத்தகைய பெண்களுக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் ஏதோ தனக்கு இந்த வியாதி இருக்குது இல்லை இது நிறைய பேருக்கு இருக்கா அப்படின்ற குழப்பங்கள் இருக்குது குறிப்பாக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து முதல் இருபது சதவீதமான பெண்களுக்கு இது ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு தான் இருக்கா டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள மாதிரி ஐந்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்கிறது ஸோ இது வந்து உங்களை தைரியமாக்கிறதுக்காக சொல்லலை நீங்கள் என்ன விஷயங்களில் இதுக்கு கருத்து செலுத்தணுன்ற விஷயத்துக்காக நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நானே வந்து ஒரு இருபத்தாறு வருஷமாக குழந்தையின்மையில் பார்க்குறேன் இவங்க வந்து இந்த குழந்தையின்மை பேர் வந்து குழந்தை பேர் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இதை பற்றி மறந்துடுறாங்க இந்த பிசிஓடி எந்த பற்றி நினைக்கிறதில்ல ஆனால் இந்த பிசிஓடியோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து வாழ்க்கையில் தொடர்கிறது இந்த பெண்ணோட நாற்பது வயது ஐம்பது வயதில் கூட இதற்கான பிரச்சனைகள் வருது ஏன் அப்படி டாக்டர் அப்படின்னா இதை இதை பற்றி இது கூட அடிப்படை என்ன இதோட அடிப்படையே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம உடம்புல இன்சுலின்ற ஹார்மோன் தான் இந்த சுகர் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவையான விஷயம் இந்த குளுக்கோஸை செல்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணி அந்த செல்களுக்கு வேலை செய்ய செய்வதே இந்த இன்சுலின் தான் இந்த இன்சுலின் வந்து குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ன ஆகும் சுகர் வரும் ஆனால் இன்சுலின் சிலருக்கு இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அது செயல்படாது இதை தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலின் இருக்கும் ஆனால் சரியான முறையில் செயலை செய்யாது இந்த இன்சுலின் ரெஸ் இன்சுலின் அந்த இன்சுலின் வேலை பார்ப்பதுக்கு ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது ஸோ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது தான் ஒரு மெட்டபாலிக் சின்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் உருவாகுது இது தான் பிசிஓடி பெண்களுக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது பல பிரச்சனைகள் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வருது சுகர் வருது ஹார்ட்டில் பிரச்சனைகள் வருது வளர்ச்சி அதாவது இந்த பெண்ணுக்கு ரத்த அழுத்தம் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரியான பல விஷயம் லிவர் பாதிக்கிறது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஹார்ட் டிசீஸு லிவர் டிசீஸு மற்றும் ரத்த குழாய்களில் ஏற்படுற டிசீஸ் கொழுப்புகளில் வர டிசீஸ் இது எல்லாம் ஏற்பட்டு இதோட மாறுபாடுகளோட அதிகமான நிலையில் ஒரு ஐம்பது வயதில் கர்ப்பப்பையில் சில நேரங்களில் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக இருப்பதனால அந்த போஸ்ட்டை ஆக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களும் அதற்கான ப்ரி ப்ரிகாசர் அதாவது அதுக்கு முன் கட்டத்தில் நிறைய பெண்களுக்கு நிலைகள் ஏற்படுகிறது இவை தவிர இந்த பெண்கள் நிறைய கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு மெடிசன் எடுக்கிறதுனால ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன பெண்களுக்கு அறுபது வயது எழுபது வயதில் சினைப்பையில் சில நேரங்களில் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் பிசிஓடி என்பது ஒரு குழந்தையின்மைக்கான விஷயம் மட்டுமல்ல ஒரு
இது சரி செய்ய முடியுமா இது வந்து டிசீஸ் க்யூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இது க்யூர் பண்ண முடியாது ஆனால் ட்ரீட் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரீட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் இந்த வருகிற பின் விளைவுகளை நம்ம தடுக்க முடியும் அந்த வகையில் எனக்கும் என்கிட்ட வர பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் சொல்கிறபடி செய்ததுனால முழுமையாக இந்த பிசிஓடி கண்ட்ரோல் ஆகி அடுத்தடுத்து குழந்தை பேர் பெறுவதுலேயும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதற்கும் இதை பற்றி ஒரு நாலெட்ஜோடு இருப்பது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது இதில் வந்து நான் என்னோடய இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இதில் பலனாகி பின்னாடி வந்து எந்த குறைபாடு இல்லாமல் நல்ல ஆரோக்கியமாக மாதவில் கரெக்டாக வரும் வெயிட்டு குறைஞ்சிருக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக முடியும் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து சில பல விஷயங்களை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் இதில் நிறைய பேருக்குள்ள சந்தேகம் வந்து இந்த இன்சுலின் பற்றி நிறைய சந்தேகம் இருக்குது இந்த இன்சுலின் வந்து எவ்வளோ தூரம் செயல்பாடு ஆகும் இந்த இன்சுலினால் என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரும் சிலருக்கு வந்து இந்த விளைபாடு இந்த இந்த பிரச்சனைகளே வித்தியாசமாக இருக்கும் முக்கியமாக பார்த்தா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு மாதவிலக்கு வராது மட்டும்தான் இருக்கும் உடல் பருமன் கூட இருக்காது மாற்றங்கள் கூட இருக்காது ஏன்னா இந்த வகையான மாறுபாடான பிசிஓடிஸ் இப்போ நிறைய பேர் இருக்குது நிறைய பேர் பிசிஓனா உடனே குண்டாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஹேர் மாற்றங்கள் இருக்கும் உடல் பருமன் இருக்கும் முடி வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சிலருக்கு இதெல்லாம் இல்லாமலும் கூட ஒல்லியாக இருப்பாங்க எந்த மாற்றங்கள் இருக்காது ஆனாலும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுவதுனால இவங்களுக்கு இந்த பிசிஓடி சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டு அதனால் வர விளைவுகள் மூலமாக குழந்தையின்மை மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் மற்றும் சர்க்கரை வியாதி ஹார்ட் டிசீஸ் லிவர் டிசீஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஸோ இதற்கு அடிப்படையான அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி சரி செய்வது எவ்வளோ ட்ரீட் பண்ணுவது இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்க விஷயம் வந்து பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களில் எழுபது சதவீதமானவங்களுக்கு இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்சுலின் வந்து அவங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் அந்த இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இன்சுலினோட அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் ஃபேட் மெட்டபாலிசம் எல்லாமே மாறுபாடாகுது ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இதனால தான் இந்த எல்லா உடல் ரீதியான மெட்டபாலிக் ரீதியான விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது ஸோ நிறைய பேர் வந்து குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் முடித்தோன்னே நமக்கு பிசிஓடி சரியாகிடுச்சு நம்ம குழந்தை வந்துருச்சு இதை மறந்துடுறாங்க ஆனால் இந்த குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்களுக்கும் பிசிஓடியோட அடிப்படை இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக மனதில் அதை கொண்டு இதை முழுமையாக கண்ட்ரோலில் பண்ணுவதற்கு சில ட்ரீட்மெண்ட் வழிமுறைகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் இதில் மறந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது வயது முப்பது வயதில் இந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் டைப் டூ டயபட்டஸ் வரும் இந்த டைப் டூ டயபட்டஸ்க்கு முதலிலே அவங்க வந்து உடல் பருமன் அதிகமாகாதவாறு உடல் பயிற்சி உடல் ஆரோக்கியத்தை பென்ற உணவு வகைகள் சர்க்கரை தவிர்த்த உணவு வகைகள் கொழுப்புகளை தவிர்த்த உணவு வகைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் இவங்க வந்து மன அழுத்தம் இல்லாத சூழ்நிலை மட்டும் மற்றும் அவங்க வந்து இடுப்பை சுற்றி உள்ள இடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து உயர் உயர்த்துக்கேற்ற இடம் இருப்பாங்க ஆனால் ஹிப்பு மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வெயிஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ ஸோ அந்த இடுப்பில் உள்ள கொழுப்பு குறைவதற்கான உடற்பயிற்சிகள் இதையெல்லாம் இவங்க செய்யும்போது கண்டிப்பாக இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகவதை குறைக்க முடியும் ஸோ உடல் பருமன் உடல் பயிற்சி கட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு தேவை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு முக்கியமான விஷயம் உடல் பருமன் இதற்கு முக்கியமாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதை எடுத்து உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் ஒரு நாற்பது நிமிடம் டு ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை குறைப்பதற்கு முடியும் வரப்போகிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸான சுகர் கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு சத்து எல்லாவற்றையும் குறைக்க முடியும் இருக்கிற ஹார்ட் ப்ராப்ளம் லிவர் ப்ராப்ளத்தையும் குறைக்க முடியும் ஸோ உணவுகளில் கார்போஹைட்ரேட் குறைத்து ஃபேட்டை குறைத்து புரோட்டீன் மற்றும் ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டு எடுத்துக்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் காய்கறிகள் கீரைகள் பால் வகைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிசிஓடிய ஓரளவு கண்ட்ரோலில் வைப்பதற்கு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது மூன்றாவது விஷயம் வந்து இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறவர்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சில நல்ல சப்ளிமெண்ட்ஸ் மெடிசன்ஸ் இருக்குது இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா இது குறிப்பாக ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் சில நேரங்களில்
மற்றும் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை தடுக்க முடிகிறது கண்ட்ரோலில் செய்ய முடிகிறது ஸோ அந்த வகையில் கண்டிப்பாக சப்ளிமெண்டேஷன் உடல் பயிற்சி மன அழுத்தம் இல்லாத சூழ்நிலைகள் மற்றும் உணவு வகைகளில் கட்டுப்பாடு எடை குறைப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை முழுமையாக சரி செய்து கொள்வதற்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது வந்து குழந்தை பேர் வந்தோடனே இதை மறந்துடுறாங்க ஆனால் இதற்கு அடுத்த கட்டமும் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை ஆரம்பத்தில் இவங்க தெரிஞ்சுட்டு இதற்கான வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக செய்யணும் இந்த சிறைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்துலேயும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கர்ப்பம் தரிச்சோன்னு நம்ம கன்சீவ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ கர்ப்ப காலத்துலேயும் இந்த பிசிஓடியோட இம்பேக்ட் இருக்கும் அபார்ஷன் ஆகலாம் அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அதிகமாக இருப்பதனால அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் சில நேரங்களில் அந்த கருமுட்டைகள் வளரும் போதே அந்த ஹார்மோன் அதிகமான சூழலில் வளர்றதுனால சில எம்ப்ரியோபதின்னு சொல்லுவோம் இந்த எம்ப்ரியோபதினா அந்த எம்ப்ரியோவில் சில குறைகள்னால குறைபாடுள்ள குழந்தை குறை பிரசவம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது இது தவிர அந்த பெண்ணுக்கு இரத்த அழுத்தம் ஜெஸ்டேஷன் டயபட்டிஸ் இரத்த அழுத்தம் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது மற்றும் தண்ணீர் குறைவாகுது குழந்தைக்கு போகிற அந்த இரத்த ஓட்டம் குறைவு முக்கியமாக அந்த நஞ்சு நஞ்சோட மெச்சூரிட்டி அதிகமாகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் எடை குறைவு தண்ணி சத்து குறைவு மற்றும் இரத்த ஓட்டம் டாப்லர் சேஞ்சஸ் எளிதில் இந்த குழந்தை சடனாக வயிற்றில் இறந்து போவது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது எதனாலனா அந்த எம்ப்ரியோபதி எஃபெக்ட்னாலேயும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதுனாலேயும் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் ஒரு நார்மல் கருத்தரித்த பெண்ணுக்கும் பிசிஓடி இருந்து அதை சரி செய்து கரு கருத்தரித்த பெண்ணுக்கும் கண்டிப்பாக மாறுபாடுகள் ஏற்படும் ஸோ அவங்க கர்ப்ப காலத்திலையும் கவனம் தேவை குழந்தை ஆரோக்கியத்திற்கும் தன்னோட ஆரோக்கியத்திற்கும் மூன்றாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த சிறைப்பை நீர் கட்டி வேறு என்ன பிரச்சனைலாம் உண்டாக்கலாம் டாக்டர் ஹார்ட்டில் வரும் சொல்கிறீங்க கிட்னியில் வரும் சொல்கிறீங்க மற்றும் குழந்தையின்மை உண்டாக்கும் லாங் டேர்மில் கர்ப்பப்பையில் வரும் வேறு எதாவது பிரச்சனை வருமான்னு பார்த்தா சமீபத்தை ஆராய்ச்சி என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பிசிஓடி பெண்களில் மனநிலையில் மென்டல் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸஸும் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு குறிப்பான காரணம் வந்து உடல் பருமன் மற்றும் இந்த வெளி மாற்றங்கள்னால அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு டிப்ரெஷன் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பீரன்ஸ் காஸ்மெட்டிக்காக நம்ம நல்லா இல்லை குண்டாக இருக்கோம் அழகாக இல்லை அப்படின்ற எண்ணங்களே நிறைய டிப்ரெஷன்ஸ் உண்டாக்குது இதனால் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆய்வின்படி இவங்களோட தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகளில் கூட அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ற உணர்வு அந்த மூலமாக அது அந்த ஒரு அடிப்படையினால் குழந்தையின்மையும் மற்றும் மெரைட்டல் ஹார்மனி டைவர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுகிறது சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் கூட இத்தகைய பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக மனநிலையில் அவங்களுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங்கும் அவசியம் தேவை ஏன்னா இந்த காஸ்மெட்டிக்கல்கான விஷயங்கள்லாம் முழுமையாக அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணி அழகாக மாற முடியும் அதை அவங்க அறிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு இதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்த்தா சரி செய்யலாம் வழிமுறைகள் ரொம்ப சிம்பிள் ஐந்து முறை தாங்க ஒன்று லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் உடற்பயிற்சி ரெண்டு உணவு கட்டுப்பாடு மூன்று உடலுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் நான்கு முட்டை வளர்ச்சியில் தூண்டுற ஹார்மோன்ஸை சரி செய்வது நான்கு ஐந்து சில சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இதை வருமுன் காப்பதற்கு பீரியாடிக்காக சுகர் ப்ரெஷர் இவாலுவேஷன் இந்த முறையில் அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இதை முழுமையாக முறையாக கடைபிடித்தாங்கன்னா பிசிஓஎஸை கண்ட்ரோலில் வைத்து அதை சரி முழுமையாக சரி செய்யலைனா கூட அதை கண்ட்ரோலில் வைத்து ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் எந்த காலத்துலேயும் எந்த நேரத்தில் இதை பற்றிய கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும்